Ich möchte nur vor Beginn der Versammlung ein paar kurze Bemerkungen machen. Und zwar habe ich mich dabei auseinanderzusetzen mit einer Reihe von Angriffen der Berliner Presse, die wir nicht gerne auf sämtliche deutschen Sender übertragen wollen, weil sie zu nichtig, zu kleinlich und zu verloren sind, als dass die ganze Welt davon Kenntnis nehmen müsste. Sie sind am heutigen Abend Augen- und Urzeuge eines Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland und wahrscheinlich in der ganzen Welt noch niemals da gewesen ist. Ich glaube, man sagt wohl nicht zu viel, wenn man behauptet, dass am heutigen Abend mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland und jenseits der deutschen Grenzen die Rede des Reichskanzlers Adolf Hitlers zu Gehör bekommen werden. Allein in Berlin sind außer dieser großen Massendemonstration im Sportpalast zehn große Lautsprecher auf den öffentlichen Plätzen aufgestellt. Und jetzt schon sammeln sich vor diesen Lautsprechern wahre Menschenmauern. Und es wird an diesen Lautsprechern mindestens ein Publikum von 500.000, 600.000 Menschen stehen, die diese Rede zu Gehör bekommen. Wenn das, wenn das Berliner Tageblatt erstaunt fragt, wer diese Lautsprecher bezahle, So kann ich dem Berliner Tageblatt zu seiner Beruhigung mitteilen, so viel Geld, um zehn Lautsprecher zu bezahlen, besitzen wir Gott sei Dank selbst noch. Wir haben solche Methoden, wie sie von der marxistisch-sozialdemokratischen Regierung angewandt worden sind, nicht nötig. Ob schon es uns ja, ob schon es uns ja viel mehr lege, den Fonds zur Bekämpfung des Verbrechertums für unsere Zwecke gegen die Sozialen. Vielleicht aber werden wir diesen Fonds einmal in Anspruch nehmen, wenn die ungeheuren Korruptionsskandale, die sich die marxistisch-sozialdemokratische Regierung in den vergangenen 14 Jahren hat zu Schulden kommen lassen, wenn die einmal von Staatswegen aufgedeckt werden. Und die Stunde ist näher, als die Herren von Berliner Tageblatt das glauben wollen. Wenn die jüdische Presse sich darüber beschwert, dass die nationalsozialistische Bewegung nun den Reichskanzler und alle deutschen Sender sprechen lässt, so können wir darauf nur zur Antwort geben, wie ihr es uns vorgemacht habt, so machen wir es jetzt nach. Das war durchaus keine Phrase, wenn wir in den vergangenen Jahren oft und oft erklärt haben, ihr seid unsere Lehrmeister und wir wollen eure gelehrigen Schüler sein. Im Übrigen aber muss man feststellen, das, was diese Herren auf propagandistisch-politischem Gebiet in den vergangenen 14 Jahren geleistet haben, das ist eine wahre Stümperarbeit gewesen. <lacht> Denn obschon sie alle öffentlichen Mittel für sich in Anspruch nahmen, haben sie nichts anderes zu Wege gebracht, als dass sie jetzt über Parlamentskadaver verfügen, die für die politische Machtbildung überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Die nationalsozialistische Bewegung wird Ihnen nun zeigen, wie Sie es eigentlich hätten machen sollen. Man muss nämlich gut regieren und für eine gute Regierung auch eine gute Propaganda betreiben. Das eine gehört zum anderen. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einer
einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das breche Lügenmaul gestoppt werden. einzigartigen Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland bisher wohl niemals festzustellen gewesen ist. Ich glaube, wir greifen nicht zu hoch, wenn wir sagen, dass in Deutschland mindestens 20 Millionen Menschen Zeugen dieses einzigartigen Ereignisses sind. Oben im ersten Rang über dem Sportpalast in einer Loge sitzen wir. Unten bietet sich unseren Augen das imposante Bild einer hinreißenden, einzigartigen, großen Massenkundgebung, einer Volkskundgebung im wahrsten Sinne des Wortes. Männer und Frauen, Arbeiter, Bürger, Studenten, ringsum flankiert von SA und SS-Männern, über der ganzen Masse liegt eine heiße, fieberhafte Spannung und eine vibrierende Erwartung, dieselbe heiße, fieberhafte Erspannung und Erwartung, die am heutigen Abend sich über die ganze Riesenstadt Berlin gelegt hat. Schon bei der Anfahrt zum Sportpalast mussten wir das feststellen, auf allen Plätzen ein wimmelndes Gewoge von Menschen. Der Gau Berlin hat an zehn öffentlichen Plätzen große Riesenlautsprecher aufgestellt und vor diesen Lautsprechern nun ballen sich die Menschen morgen zusammen, um Zuhörer zu sein der großen Rede, die unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, in einigen Minuten von der Tribüne des Sportpalastes aushalten wird. Sie hören schon an den sich vermehrenden Geräusch, wie die fieberhafte Spannung zu wachsen beginnt. Die Männer und Frauen haben sich von ihren Plätzen erhoben. Der ganze Sportpalast gleicht einem wimmelnden Ameisenhaufen. Überall hören Sie schon Rufe der Begeisterung, der Zustimmung, Jubel und Heilgerufe. Es ist, als wenn dieser Sportpalast noch niemals in dieser Massenkundgebung sich zu Gesicht gebracht hätte. Und doch ist uns dieses Bild so alt und so lieb und so vertraut, wir, die wir hunderte Male von den Tribünen des Sportpalasts heruntergeredet haben, ehemals als die Vertreter einer verlästerten und befehdeten Opposition, heute als die Inhaber der Macht und als die Inhaber der Verantwortung. Und 
und ruft ihm entgegen, die ersten Heilung erschallen. Und dann sieht man die Begleitungen vorauskommen. Erst ein SA-Führer bahnt den Weg durch die Gassen der SA-Männer. An einer Reihe von Hörern des SIS-Führern. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet. Freundlich grüßend durch die Massen der Führer. Der Reichskanzler Adolf Hitler. Der Führer des jungen Deutschland vor einem Monat noch sprach er hier im Sport. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaube, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Die Gründe, die zum Einsatz dieser Millionenbewegung nunmehr führten, sind Ihnen bekannt. Nun will ich von mir selbst aus Ihnen noch einmal in ganz großen Zügen die Ursachen klarlegen, die mich einst bewogen haben, diese Bewegung ins Leben zu rufen und die mich nunmehr bewegen, sie einzusetzen in die zweite entscheidende Phase des Kampfes um die deutsche Erhebung. Als im Jahre 1918 der Krieg zu Ende ging, da waren ich, wie viele Millionen andere Deutsche, schuldlos an Kriegsursachen, schuldlos am Kriegsbeginn, schuldlos an der Führung dieses Kampfes, aber ebenso schuldlos auch an der übrigen politischen Gestaltung des deutschen Lebens. Ein Soldat wie acht oder zehn Millionen andere auch. Etwas war mir in diesen Novembertagen klar geworden. Wenn schon das Leben, die Herkunft der einzelnen Menschen, die Wirtschaft, Stand, Beruf, Bildung, Wissen, Vermögen sie trennen, dann kann nicht die Politik auf diese Trennung aufbauen und sie politisch organisieren und damit verewigen.
Reich und Arm, Stadt und Land, Gebildete, Wissende und Unwissende, sie sind da. Aufgabe der Politik kann es nun nicht sein, deshalb sie getrennt zu organisieren, um sie niemals wieder zusammenkommen zu lassen, sondern Aufgabe der politischen Führung muss es sein, diese türlichen Trennungen nun durch ein größeres Ideal, durch eine größere Erkenntnis zu überwinden. Und ich fasste damals den Entschluss, es als einzelner Unbekannter zu wagen, diese Zerreißung den Krieg anzusagen und über diese Partei hinweg das deutsche Volk eben doch wieder auf einer Ebene zusammen zu fassen. Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Eiserer diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Der Marxismus bedeutet die Verewigung der Zerreißung der Nation, damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat gerade an der Klasse, die er als tragend unter sich wissen will und die er einer besseren Zukunft entgegen zu heben verspricht. Der Verrat an der Arbeiterschaft ist die zwangsläufige Folge dieser Zerreißung des Volkskörpers. Und dem muss der Folgen der Verrat selbstverständlich am deutschen Bauer, der Verrat selbstverständlich an diese Millionenmassen genauso armer Menschen des Mittelstandes und des Handwerks, und es muss dann kommen, zwangsläufig, ein Krieg gegen den Begriff Volk und damit gegen den Begriff der Kultur, die auf dem Volk herausgewachsen war. Ein Krieg gegen alle die Traditionen, gegen die Auffassungen von Größe, von Ehre, von Freiheit. Es musste daraus kommen, langsam ein Angriff gegen alle Fundamente unseres Gemeinschaftslebens. Und damit ein Angriff gegen die Grundlagen unseres Lebens. Nach außen unterwürfelt pazifistisch, nach innen terroristisch, nur so allein kann diese Weltauffassung der Zerstörung und ewigen Verneinung sich behaupten. 14 Jahre herrscht heute diese Partei. Und die Folgen Sie sind genauso eingetroffen. Unser Heer zerbrach, unsere Flotte ausgeliefert wurde, unsere Handelsflotte zerstört wurde. In der Zeit, da man dann unsere Kolonien endgültig weggab, da die deutsche Wirtschaft der die gesamten Auslandskapitalien verlor und dann nun endlich den Friedensvertrag setzt, das deutsche Volk Verpflichtungen auf die Bürger der Hilfe, die wahnsinnig waren, oder hört deshalb, weil sie vor allem auf dem Ergebnis des Krieges fußen für alle Zukunft die Welt in zwei Hälften zerreißt sollten. Die und Besiegte, Völker mit Recht und Völker mit Unrecht, Völker mit Lebensmöglichkeiten und Völker, denen man die Lebensmöglichkeiten einfach nahm. Unmöglich 
die Folgen, die Wirkungen. Das deutsche Volk begann damals von Jahr zu Jahr mehr zu verfallen. Und nicht nur an Größe und an Macht real gemessen, sondern zu verfallen in seiner Ehre und zu verfallen damit in seinem Ansehen. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich diesem außenpolitischen und nachpolitischen Verfall setzte nur ein der Verfall im Inneren. Auflösen all diese großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hält nun ihren Einzug. Und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft, die Atomisierung unserer Auflösung aller Gefüge in unserem Volk, Sieg des Gedankens internationaler Verbrüderungen, selbst aber wieder uneins in sich, eine zweite Internationale steht auf und streitet gegen eine dritte und umgekehrt und gegen beide Erscheinungen eine Welt bürgerlicher Grüppchen, bürgerlicher Vereinigungen. Deutschland sinkt in diesen festen Kessel hinunter. Politischer Wirrnis des politischen Zerfalls und über all dem erhebt sich nun das Finanzkapital als Sieger. Deutsche Unterhändler unterschreiben Verpflichtungen, die unerfüllbar sind. Mit 100 Milliarden wird umgegangen, als ob es sich bloß um wenige tausend Mark handeln würde, was Generationen vorher geschaffen haben wird nun leisten, herzens verpfändet oder preisgegeben. Es kommt und kam damit die Zeit dieses furchtbarsten Verbrechens am deutschen Volk, der ewigen Auspressung und ewigen Ausplünderung, dieser ewigen Unterdrückung. Und wir haben selbst in dieser Zeit gesehen, wie nun langsam das Leben der einzelnen deutschen Menschen immer tiefer und tiefer sank. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erdulden müssen, die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte. Alles, alles angestiftet und alles gemacht, und alles verantwortet von den Männern des November 1918. Und dann kam der Verfall unserer Kultur, diese Welle von Verfestung unseres ganzen kulturellen Lebens, der Zersetzung unserer Literatur, der Vergiftung unseres Theaters, der Kino, die ganze Kunst, Sie wird nun langsam vernarrt. Millionen unserer deutschen Volksgenossen nehmen gar keinen Anteil mehr. Sie sagt ihnen nichts mehr. Diese Kunst, die nicht aus unserem Volk geboren worden ist, sondern die uns fremd ist und fremd bleiben wird, die nichts mit deutschem Wesen zu tun hat und nicht aus unserer Seele kam, die... nur durch eine geschäftige Presse unter dem Volk aufoktroyiert worden, mundgerecht gemacht worden. Und parallel damit beginnt der Angriff gegen die Erziehung unserer Jugend, die Vergiftung der kleinen Kindergehirne schon, das Herausreißen aller Erinnerungen an unsere deutsche Vergangenheit, die Beschimpfung aller großen Männer unseres 
Volkes, das Entfernen der Erinnerung an sie aus den Herzen und aus dem Gehirn dieser kleinen deutschen Jugend und damit im Großen eine Besudelung der deutschen Geschichte überhaupt. Nichts, was einst groß war, nichts, was mitgeholfen hat, diesen Staat und dieses Volk zu begründen, stark zu machen, wurde nun verschont von diesen zersetzenden und zerbrechenden Angriffen. Alles heruntergezogen, angefangen von den Symbolen der Vergangenheit, von Kokarten und Fahren, bis zu den großen Bädern unserer Geschichte. Wohin haben sie in den 14 Jahren Deutschland geführt? Die Staatsfinanzen erst in Unordnung gebracht, die ungeheuren Kriegsrohstoffe in wenigen Jahren vergeudet von Milliarden Summen, blieb keine Macht übrig. Sie beginnen durch das Verbrechen der Inflation und nachdem sie mit diesem neuen Raubzug unter ihren Ministern Hilferdingung genossen, die Nation ruinierten, setzt der Zinsbuch ein. Unerhörte Bucherzinsen, die in keinem Staat früher straflos hätten genommen werden dürfen, sie sind nun in der Sozialrepublik an der Tagesordnung. Und damit beginnt dann weiter die Vernichtung der Produktion, die Vernichtung durch diese marxistischen Wirtschaftstheorien an sich und dann durch den Wahnsinn einer Steuerpolitik, der das Übrige noch besorgt. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht. Der Mittelstand allmählich verzweifelt. Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden. Jahr für Jahr Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und dann frisst das hinüber. Auf dem Bauernstand, er beginnt zu verelenden, der fleißigste Stand im ganzen Volk, er geht zum Grunde, kann nicht mehr existieren. Und dann greift es endlich zurück wieder nach der Stadt. Und die arbeitslose Armee beginnt nun zu wachsen. Eine, zwei, drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen, sechs Millionen, sieben Millionen. Heute möge es sieben bis acht Millionen tatsächlich sein. Sie haben vernichtet, was sie vernichten konnten. Den 14-jähriger Arbeit, in der sie von niemandem gestört worden sind. Heute ist dieses Elend vielleicht durch einen einzigen Vergleich zu illustrieren, ein Land Thüringen. Die Gesamteinnahmen seiner Kommunen betragen 26 Millionen Mark. Davon soll bestritten werden ihre Verwaltung, die Erhaltung ihrer öffentlichen Gebäude, bestritten werden alles, was sie ausgeben für Schulen, für Bildungszwecke, bestritten werden alles, was sie ausgeben für Wohlfahrtszwecke. 26 Millionen insgesamt Einnahmen und für Wohlfahrtsunterstützung allein sind 45 Millionen nötig. So sieht es heute in Deutschland aus unter dem Regiment dieser Partei, die 14 Jahre lang unser Volk ruinierten. Und es ist nun die Frage, wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar 
die unterdes von vielen Mann zu zwölf Millionen der Vorgewachsenen Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und Vaterlandes. wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. Nicht nach blassen Vorstellungen. 
die Grundlagen unseres Lebens beruhen auf zwei Faktoren, die niemand uns rauben kann, außer wir selbst geben sie preis. In unserem Volk als Substanz von Fleisch und Blut, von Wille und Ingenium und in unserem Boden. Volk und Erde, das sind die beiden Wurzeln, aus denen wir unsere Kraft ziehen wollen. Wir aber wollen gerne, dass mit der Zeit der Wiedererhebung der deutschen Nation nicht nur einzelne Namen verglückt sind, sondern verglückt ist wieder der Name des deutschen Volkes selbst. Dass nicht eine Regierung arbeitet, sondern dass eine Millionenmasse hinter dieser Regierung trägt. Deutsches Volk gibt uns vier Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich da gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner Selbst wegen. <lacht> Unser Vaterland und unser Führer, Heil! Ja! 